നമസ്കാരം ഒരു അത്യാവശ്യം എന്ന രീതിയിൽ ദുബായിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കുന്നു മുമ്പ് പലപ്പോഴും ദുബായ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഫ്കോഴ്സ് വീഡിയോസ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നല്ലൊരു ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നസെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ കാലവിധിയെ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ തമാശ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ കുരുടന്മാർ ആനയെ കണ്ട പോലെ ഒരാൾ പറയും നീണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയും ഒരാൾ പറയും ഉരുണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയും ഒരാൾ പറയും കറുത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പോകും അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരിക മറ്റു ചിലർക്ക് ഒരു ഗൃഹാതൃത്വമായിരിക്കും നിസ്താരം ചെയ്യാം പിന്നെ മരിച്ചുപോയ ആളുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം ഫോണിൽ കൂടി നേരിട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നു ബലന്ദ്രം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ എസ് എൻ്റെ പറ്റി ഇത് വരി അത് അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ എൻ എസ് എൻ എൻ്റെ പറ്റി പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു കൗതുകമുള്ള പോലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയുള്ള എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എനിക്ക് എൻ എസ് എൻ എൻ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മമിത്രമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തൊഴിൽപരമായ ബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പത്രക്കാരൻ അറിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻ എസ് എൻ ആ സമയത്തൊക്കെ സിനിമയെ ചൂട് വെച്ചു വരുന്ന സമയമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം വായിട്ടില്ല സംവിധായനായ ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിൽ ജനപ്രതിനിധി സംവാദത്തിന് ശേഷം എൻ്റെയും ചില ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതി ഒന്നും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് തിരുത്താം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിതരണ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു സേഫ് റിലീസ് സേഫ് എന്ന പേരിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു വിവാഹ രീതി ആ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പാർവതി ആദ്യമായിട്ട് നായിക പട്ടം അണിയുന്നത് എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മൊത്തം ഊട്ടിയിലായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിലാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം ഇന്ന സെൻറ്ററിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുതിയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് ആരും ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തിരുത്താം എങ്കിലും പറയും എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുതിയ ടീം എന്നുള്ളത് തുടക്കമിട്ടത് ആ പടത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ആ ടീം ഗംഭീരമായിട്ട് എത്രയോ പടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ രസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ പിന്നെ ഇന്നസെൻറ്റ് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പാടിയതും ഒരു പക്ഷേ വിവാഹ ദിനങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തെളിവുള്ളു ജനറ്റ് വരുന്ന എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്നസെൻറ്റ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുഖം സുഖകരം എന്ന് പറയുന്ന ഷമിക്ക പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലും ഇന്നസെൻറ്റ് അച്ഛൻ്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ട അങ്ങേറ്റം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായ സ്റ്റൈലിൽ പുള്ളി മലയാള സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നടൻ തന്നെയാണ് ആ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു നടൻ എന്നുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടെ നിന്ന് കപ്പിൾ മാറി ആദ്യഹാസ്യർന്നായി പിന്നെ സ്വഭാവം നിറഞ്ഞായി പിന്നെ പുള്ളി എഴുത്തുകാരനാകുന്നു അതൊരു വലിയ വലിയ സംഭവം സിനിമയുടെ തിരക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക എഴുത്തുകാരനാകുന്നു നല്ല സംഭാഷണ ചിലരുണ്ടാകുന്നു ഒരാളെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ വെച്ചാൽ നിസ്സാര കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് അത് ചെയ്ത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകത്തുള്ളൂ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ ലജ്ജയുള്ളൂ എങ്കിലും ഇന്നസെൻറ്റ് തിരക്കിടലത് പാടുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരാൾ മരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറിയുന്ന ചില പുതിയ അറിവുകളുണ്ട് സത്യം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കൂടെ ചേർത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിർമ്മിതങ്ങൾ തീർത്ത് നിർമ്മിതങ്ങൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വായ്പാട്ട് പിന്നൊന്നും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അനുഭവം ഭാര്യയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം പോയി പാട്ട് എനിക്ക് നിന്മണി അറിയാനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഇന്ന സെൻറ്റ് പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പം പല അംശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല മറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു സെ
അത് കൂടാതെ ഓർത്ത് നോക്ക ഇന്നസെന്റിന്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷന് പുള്ളി മത്സരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്ന് എത്തി നോക്കി അവിടുത്തെ ഫലം എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അധികം താമസിച്ചത് പുള്ളി എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ലോക്സഭയിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ വിധിയെ നേരിട്ട് ജയിച്ചു വന്ന ഒരു പാർലമെന്റിനെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണരുത് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് പ്രേമസിയ രാഷ്ട്രീയ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിരാഷ്ട്ര സമൂഹം അതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കും കേരളത്തിലൊന്നും നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം എത്ര ശതമാനത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നു അതിന് ഇദ്ദേഹം രാജ്യസഭ മെമ്പറായിട്ടല്ല വരുന്നത് ജനവിധി നേടി നേരിട്ട് ജയിച്ച ഒരു മാർക്ക് പുള്ളിക്ക് പ്രത്യേകം കൊടുക്കേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പിന്നെ പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പോഴുടെ സാന്നിധ്യം അത് എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു പാർലമെന്റിലെ രംഗമായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമകൾ നിർവഹിച്ചു അതിന് പോലെ തീർച്ചയായും പറ്റുന്ന മനുഷ്യകാരനെ പുറത്തു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്നസെന്റിൽ കണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്നസെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്നസെന്റിനായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് ആണ് ഇന്നസെന്റ് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിവേഷമൊന്നുമില്ല അത് അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയുകയാണെങ്കിലും അതിന് ആ ഇന്നസെന്റിന്റെ ഒരു അംശം ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു മണം അതുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനലിലെ ചർച്ചകളിലും ഈ ജഡ്ജായിട്ട് വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമൻറ്റുകൾ അതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് കേൾവിക്കാരനെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒന്ന് പിന്നെ പാർലമെന്റിലെ മെമ്പറായിട്ട് ജനവിധി നേടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും വീട്ടിൽ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈഗോ ഭരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും അങ്ങനെയുള്ള സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ സമ്മതികളോടുകൂടി എത്ര തവണയാണ് അദ്ദേഹം ആ കസേരയിൽ നിന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമായിട്ട് കാണരുത് യോട്ട് ഗീവ് എ ബിഗ് സല്യൂ ടു ഇന്നസെൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്നസെൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഇമേജിന്റെ ഗുണമാണ് ഇന്നസെന്റ് ഏതോ ഒരു വേദിയിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ഞാൻ കിട്ടുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഞാനെന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിക്കും ഞാൻ വെച്ചാൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ കൊണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അത്ര വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ ലീഡിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളവ് കണ്ടു അവരെ എഴുതി കൊച്ചാക്കി എന്ന് ഞാൻ എത്തും അതാ ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം എന്തും പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇവിടുത്തെ ജനം ഇന്നസെന്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇനി അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട കെട്ടിയ എന്ത് പുതിയ അറിവാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പഴയതായിരിക്കും അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് തവണ പുതിയ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കൂടാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ക്യാൻസർ ബാധിതനായിട്ട് അതിനെ നേരിട്ട് കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ആ അനുഭവങ്ങളെ സംശീകരിച്ചിട്ട് ഇന്നസെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു അധ്യായം ഇന്നസെന്റ് വാക്കണം പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസ് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പുറം മറ്റൊരു അഭിമാനം എന്താ വേണ്ടത് നോർത്ത് നോക്ക് റീലി ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇത് ഇതൊന്നും ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പരസ്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അറിയേണ്ട സമയത്ത് അറിയേണ്ട ആൾക്കാർ അറിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ ഒരു അവസരമാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നസെന്റിനെ പരിചയപ്പെട്ട നിമിഷം കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ രണ്ട് പടങ്ങൾ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സസ്നേഹം ചിത്രത്തില് ഇന്നസെന്റ് ഞാൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് അത് ചിത്രത്തിൽ നായകൻ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനകീയമായ കൈയടിയ പടത്തിൽ വാങ്ങിയത് ഇന്നസെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പോ അതെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട
ഞാൻ കൂടുതൽ വില വേണ്ട ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് സ്റ്റോറി ഡിസ്കഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ വ്യാജേന വൈകുന്നേരം ചെറിയ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടി ഒരു മൂഡ് ക്യൂറാണ് അവിടെ ഡ്രിങ്ക്സ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പം ഒരു എന്റെ കോട്ടയം വലിയ കാണാം ഒരു കൈലിയൊക്കെ മടക്കി കൊടുത്തി ഒരു തോർത്തൊക്കെ തലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചൂണ്ടയായിട്ടാണ് നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ നോക്കി ഇന്നസെന്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇന്നസെന്റ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഡ്രസ് ന്യൂസ് ടു ബി സിനിമ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചതല്ല പുള്ളി രാവിലെ ഈ ചൂണ്ട പിടിച്ച് അടുത്ത് നടക്കാൻ ഫിഷിങ്ങിന് പോകണം അത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇതേ പോലെ കൂടി പോകും വേണു ചോദിച്ചു വരല്ല നമ്മുടെ ഇന്നച്ചൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ പേര് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് വേണു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ ഇന്നച്ചൻ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇന്നച്ചൻ ഭരതനൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഡയറക്ടർ ഞാൻ നടക്കാനുള്ള പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നച്ചോടൊന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണോ വേണു നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യത തമാശ അതിൽ വേറെ ഒരു കഴിയുമ്പോൾ അത് വരന്തിന് തോന്നുക ഇന്നച്ചത് പരിചയപ്പെട്ട് തോന്നും നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാ വിളിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഏഴും ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇന്നസെന്റ് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇന്നസെന്റ് വന്നു അത് വലിയ ക്ലാസ് കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ക്ലാസ് മാറി വന്ന രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ആയി കൂടുതലായിട്ട് ഇന്നസെന്റ് എന്റെ അങ്ങോട്ട് ഐ ടു ഐ കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ട് മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നിലൊരു നിരീക്ഷകരോട് ഞാൻ എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ പ്രത്യേകം ഇന്നസെന്റിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പുള്ളി പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക സമയമായപ്പോഴേ ഇന്നസെന്റ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിഷമം ഉണ്ടാവും ഇന്നസെന്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് അങ്ങനെ ഇന്നസെന്റ് എന്ന പേര് ഒന്ന് തന്നെ ആണല്ലോ ഇന്നസെന്റ് സത്യമേ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇന്നസെന്റ് ടൂൾസ് കേൾക്കാറുള്ളൂ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വാചാ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വാചാ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവരെ കടക്കാൻ നന്നായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് കാരണമൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പടവും വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാശും കാശും തരാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ചക്കൊന്നും മടങ്ങിയിട്ടില്ല അഞ്ചല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി കുറെ കാലമായിട്ട് തരണു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ബാലം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം ഓടുന്നു ഏഹ് ആ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ സംസാര വിഷയമാകുന്നു എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്നും വലിയ വെളുപ്പായിരുന്നു അയ്യോ അത് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മുമ്പിനല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നായികമാർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടോ എന്ന് കരയുന്നു ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു മാത്രം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴുള്ള വിരോധം വെച്ചതിന് തുടരാൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യും എന്റെ വിരോധം പോയല്ലോ അതെന്താ നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിച്ച് വിളിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഈ പടത്തെ വിളിക്കായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഈ നീരസം വന്നതെന്നുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഇന്നസെന്റ് തന്നെ ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ദുബായ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ജന എല്ലാ ചാനലുകളും വിളിച്ചിരുന്നു പല ചാനലും എനിക്ക് ഒബ്ലേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയ നോട്ട് ഇട്ട് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ എല്ലാം അറിയിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പറയാം എൻ്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്നസെന്റ് അയ്ക്കി കാണക്ക് ഐ ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ഇന്നസെന്റ് യു ആർ എ ലക്കി പേഴ്സൺ നിങ്ങളൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച് ചെയ്ത സമയം അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രസാദ മതത്തോട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു അതിനൊക്കെ വഴിയായിട്ട് ഒരു കുടുംബ സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിലും കുടുംബജീവിതത്തെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മാർക്കൂടെ എന്തിനും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സിനിമയിൽ അറിയപ്പെട്ടു അതേപോലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആലീസ് അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല പലരും ഭാര്യമാരെ ഷോക്കേസിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാത്തിനും മുക്കിനും മൂലയ്ക്കും ആലീസിനെ പൊട്ടി ചെയ്ത് പൊട്ടി ചെയ്ത് ആലീസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ കഥാപാത്രമായി മാറി കഴിഞ്ഞു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ മൂല്യത്തിലൂടെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തക്കാലം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ എത്തിച്ചാലും നിർന്നോളൂ